నమస్కారం మీద ప్రేరణి గారు హాయ్ వెంకట్ నమస్తే మేడం మనం ప్రీవియస్ లో చేసిన వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మంచి రీచ్ అండ్ చాలా మంది చాలా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు ద బెస్ట్ వీడియోస్ ఇస్తున్నారు అని చెప్పి అయితే లవ్ విషయంలోనే చూసుకున్నట్టయితే కొంతమంది నేను ఒకరితో రిలేషన్లో ఉన్నాను నేను దీంట్లో మూవ్ ఆన్ అవ్వాలి నేను రిలేషన్లో ఉన్నా నేను ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అని తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి కొంతమందికి ఉంటుంది రిలేషన్షిప్ని పర్ఫెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయాలంటే ఏ విధంగా ఉండాలి దీని గురించి యాజ్ ఎ సైకాలజిస్ట్గా మీరు ఏమంటారు రిలేషన్షిప్ వెంకట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు యూ ఆర్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు మీ ఇప్పుడు ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం ఎవరెవరు ఉన్నాం మీరు నేను ఉన్నాం కాన్వర్జన్ ఉన్నట్టుండి నేను ఇట్లా అక్కడిక్కడ తిరగడం మొదలు పెట్టిన అనుకోండి యూ విల్ లూజ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ రైట్ మీరు చెప్తున్నారు మీరేదో నేనేదో ఈ పని మీరే చేస్తున్నారు యూ విల్ లూజ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అవును నా ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది నా ఇట్ మీన్స్ దాట్ బోత్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద పత్త గేమ్ నేను ఒక పత్త ఇస్తే మీరు ఒక పత్త అలా ఓన్లీ దెన్ దట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అవును relationship is always between two people and how two people are involved hmm idi balanced ga enta varaku pothundo anta varaku relationship is nice okay ee balanced momentum annadi eppudu vastadu telsa first mood role allo aa muripa munna appudu vastadi okay endukante manam vallu meeda enta kopam ochina din aa word use cheyam sweety సో ద ఒరిజినల్ యూ ద రియల్ మీ అన్నది బయటకు రాను వీడికి భయంకరంగా అక్కడ అయితే ఉంటుంది అబ్బా మంచిగా తినబుద్ధి అయితే ఉంటుంది షుడ్ యూ హ్యావ్ సమ్ థింగ్స్ వీడి అంటే బేబీ ఇట్ యువర్ హ్యావ్ సమ్ గ్రేప్స్ అన్నది అనుకోండి పిల్ల వద్దు అనుకుంటే పాష్ హ్యాబిట్స్ లేదు అనుకుంటుంది బిర్యానీనే కావాలి అనుకుంటే కృత్ వీడికి అని అనుకుంటుంది రైట్ సో అనలేక అనలేక క్వైట్గా వెళ్ళాడు ఈ బ్యాలెన్స్ ఈ మూడు రోజులు ఉన్నంత వరకు ముద్దుగా ఉంటుంది అబ్బా ఎస్ ఒక్కటి పికప్ అయినా కూడా వీళ్ళు రివర్ట్ చేయరు ఈ రిలేషన్షిప్ ఫస్ట్ త్రీ డేస్ ఆ మూడు రోజులు మురిపం వాక్ ఇద్దరు నడుస్తుంటే కూడా ఒకరు ఫాస్ట్ పోయినా ఒకరు స్లోకి పోయినా ఈ మూమెంటం వస్తుంది రైట్ అంటే పక్కన వాళ్ళు స్లో పోతున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు స్లో వెళ్తున్నారు పక్కన వాళ్ళు ఫాస్ట్ వెళ్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు ఫాస్ట్ వెళ్తున్నారు అవసరం కంటే ఎక్కువ లిసనింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది ఫస్ట్ మూడు రోజులలో అవసరం కంటే ఎక్కువ కామ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంటుంది అవసరం కంటే ఎక్కువ జిప్ చేసే కెపాసిటీ కూడా ఉంటుంది ఈ మూడు ఈ మూడు రోజుల తర్వాత స్మాష్ మెల్లిమెల్లిగా పోతే ఒకేసారి పో మేడం స్లో స్లోగా అలా 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 ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు యా ఎక్స్పీరియన్సే బట్ చూసే కొంతమంది కదా అలా ఆడపిల్ల తిరగలేదు కాబట్టి చెడిపోతుంది రైట్ మగపిల్లాడు తిరిగాడు కాబట్టి చెడిపోతుంది ఈ లైన్ కరెక్ట్ ఆ వెంకట్ సో మీరు కరెక్ట్ లైన్ చెప్పండి అంటే నేను నా ఇంటెన్షన్ చెప్పట్లేదు చాలామంది అనేది ఏంటంటే ఆడపిల్ల తిరిగి చెడిపోతుంది మగపిల్లాడు తిరక్క చెడిపోతాడు అని ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకే మీరు టకాని రిలేట్ కాగలిగారు ఈ పాయింట్కి మన క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఏంటి అంటే బ్యాలెన్స్డ్గా రిలేషన్షిప్ ఎందుకు ఉండదు వై ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఫార్మాలిటీ సేక్ అని ఏ బిహేవియర్ అయితే మనం ఉంచుకుంటామో కాపాడుకుంటామో ఎన్ని రోజులు దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నామా అన్ని రోజులు మన రిలేషన్షిప్ ఇస్ బూమ్ బాగుంటుంది ఎప్పుడు అప్పుడైతే ఉల్లిగడ్డ పొరకలాగా ఒక్కొక్కటి పీల్ చేస్తామా ఇరా సాయంత్రం రమ్మని చెప్పానా సిక్స్ థర్టీకి రమ్మన్నా టైం ఎంత అవుతుంది ఈ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది బా ఇంకొంచెం చెప్పండి మేడం ఇదే ఇది ఎంతో మంది ఉంటుంది అంటే నిజంగా అరే నీకు ఏ టైం చెప్పాను రా ఏం తీసుకురామన్నా నువ్వు రాలేదు అంటే అది ఇంకో ఇంకోటి వస్తుంది ఇంకో తర్వాత కదా సేమ్ సినారియో ఆ స్వీట్నెస్ బబుల్లో ఉన్నప్పుడు వెంకట్ సిక్స్కి రమ్మని చెప్పిన మిమ్మల్ని మీరు ఎయిట్ థర్టీకి వచ్చినారు అప్పుడు నా రివర్ట్ ఎలా ఉంటుంది టైం సెన్స్ లేదు నీకు ఇప్పుడు మనం షెల్లో ఉన్నాం అంటే ఎక్స్ట్రా స్వీట్ ఉన్నాం అప్పుడా అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇట్స్ ఓకే బేబీ నో ప్రాబ్లం 
పసిపే కదా ఎందుకు లేట్ అయింది చిన్న పని ఉండే ఆ పర్లేదు లేదా ఇది ఉంటుంది ఎస్ ఈ మూమెంటమ్ లో మనం ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రా స్వీట్నెస్ అంటే తెలుగు సినిమాలు చూసి అవసరం లేకుండా మనం ఎక్స్ట్రా ఇమోషన్ వాడతాం చూడండి అది చేసి అడుక్కుదొడిగిన కష్టాలు ఇవన్నీ తెలుగు సినిమాలు కానీ తమిళ సినిమాలు కానీ రైట్ టిపికలీ దేశీ సినిమాలు చూసి మసాలాలు అలవాటయ్యి క్యాజువల్ గా ఐఎమ్ రియలీ సారీ యూ నో వాజ్ లైట్ అంటే సరిపోదా టైంలో ఏమైంది అంటే అని ఒక మూడు నిమిషాలు అన్న మీరు చెప్పకపోతే నా ఇంపార్టెన్స్ లేదు అని నా ఫీలింగ్ ఎందుకు బికాస్ వి బీన్ కండిషన్ లైక్ దాట్ సో ఇవన్నీ చూసి నేర్చుకున్న కష్టాలు అడక్కు దొడికిన కష్టాలు అంటారు వీటిని సో ఇఫ్ యు వాంట్ యూర్ రిలేషన్షిప్ టు బీ లైక్ అ బడ్ ఆల్వేస్ బిహేవ్ లైక్ యు ఆర్ ఇన్ వన్ బడ్ ఎప్పుడప్ప ఓపెన్ అప్ అయిపోవాలి అని అనుకున్నారో ఓపెన్ గా వచ్చే కోపం కనిపిస్తుంది ఓపెన్ గా వచ్చే కోపానికి ఓపెన్ గా వచ్చే ఆల్ఫాబెట్స్ కనిపిస్తాయి ఆల్ఫాబెట్స్ కి పైన మేకప్ ఉండదు క్లియర్ గా ఉంటుంది మేకప్ లేని అక్షరం ఐసింగ్ లేని కేక్ లాంటిది అప్పుడు బ్రేకప్ అలా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ ఉంటుంది కదండి Yes. <laughs> There is not much you want to do. Every time you say, you are a good person, 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 you are a good person. All that you have to do is to stay in that bud. That okay. sweetness is not there. How are you going to get it? That's not the expression. That's the expression. Right? It's okay. Relax. ఎప్పుడైతే లేట్ వచ్చిన అయితే ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఇచ్చుకునే ముందు మీరు రెడీ ఉండండి ఇవాళ రాత్రి లాస్ట్ మళ్ళీ రేపు ఒకవేళ కలిస్తే బ్రేకప్ చెప్పుకోవడానికి అంతే ఆ తర్వాత ఇంతకు ఏమైంది అని ఆలోచించకండి అండ్ ఈ మూమెంటమ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఫేట్స్ డౌన్ వెరీ ఫాస్ట్ వెరీ ఫాస్ట్ అంటే ఒక అమ్మాయిని ఇంప్రెస్ చేసి ఆ అమ్మాయిని మన దిక్కు తెప్పుకోవడానికి పడే కుక్క కష్టాలన్నీ పడి ఫైనలీ పిల్ల నచ్చాక పది రోజులు కూడా కాలేదు అండ్ మీ నిజ స్వరూపాలు ఏవైతే ఉంటాయో క్లియర్ గా బయట చూపించేసేసి ఆ తర్వాత ఎక్కడ తప్పు జరిగింది అని ఆలోచించకండి ఆల్రెడీ చేసేసారు సో ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు వాల్యూ దట్ రిలేషన్షిప్ ఆ అమ్మాయితో పెళ్ళి పిల్లలు లాంటి సినిమా సాంగ్లు వేసుకోవాలని మీకు ఉంటే మేక్ ష్యూర్ యూ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ యువర్ బిహేవియర్ అంటే మీరు రాముడై కృష్ణుడిలాగా కనిపించమని కాదు కృష్ణుడై రాముడిలాగా కనిపించమని కాదు కోపం వచ్చినప్పుడు దాని వాల్యూమ్ తక్కువ చేసుకోండి అంటే ఇక్కడ ఒకటి చూడండి మేడం కొంతమంది మీరు అన్నారు ఒకసారి ఇప్పుడు తగ్గామనుకోండి లైఫ్ లాంగ్ తగ్గాల్సి వస్తుందేమో అని భయపడే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు కానీ ఎలా ఎంతవరకు తగ్గితే బెటర్ అంటారు వెంకట్ తగ్గడం వేరు జెన్యున్ గా ఉండడం వేరు ఓకే అండ్ దిస్ ఇస్ అగైన్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ పార్ట్నర్ ఆల్సో ఇప్పుడు మీ పార్ట్నర్ చాలా ఫిల్మీ అనుకోండి ఫస్ట్ నుంచి కూడా హే హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ హౌ యూ అన్నారు అనుకోండి అదేంటి ఇంత కష్టపడతారు అయితే బాగున్నాడు కూడా అని చెప్పలేదు అన్న మూమెంట్ మీకు ఫస్ట్ నుంచే వస్తుంది ఆ అమ్మాయితో అవును అట్లాంటప్పుడు ఏ బాగున్నా ఇవాళ ఎలో కత్తి ఉంది సాలిడ్ ఉంది సూపర్ ఉంది ఈ వర్డ్స్ అలవాటు అయిన పిల్ల అయితే సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ దట్ ఈస్ హర్ లైఫ్ స్టైల్ దట్ ఈస్ హర్ టేస్ట్ మూడు రోజుల నుంచి అదే వండుతున్నాం కదా ఏం వండుతాం అని ఉపకరం వేయకుండా అయ్యాం కదా ఫుడ్ అసలు యూ స్టిల్ హ్యావ్ టు డూ సటన్ థింగ్స్ బికాస్ యూ లైక్ ఇట్ దాట్ వే మొదటి నుంచి బ్లాండ్ తినే పిల్ల అనుకో పెద్ద పట్టించుకోదు అరే నీ షర్ట్ మంచి ఉందిరా అంటే ఆ సరేలే ఇంకేం ఇంకేం సంగతులు అంటుంది She is more boyish in that. The same way boys too. Oh. So, if you are a partner, you are also a co-related behavior. Okay. Then you will get it. And you will get it. Yes. You will get it. 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 Next day, you will get it. You will get it. Yes. You will get it. You will get it. There is a lot of difference. 100%. 
పుస్తక టెక్ ముందు పుస్తక టెక్ తర్వాత కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది బిహేవియర్ లో అంటే ఆ టాలరెన్స్ లెవెల్ మారుతుంది వెళ్ళి కాక ముందు ఏమే అన్నారనుకోండి ఇదేంటండి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అదే పెళ్లి అయ్యాక అనుకోండి రైట్ ఫోన్లే మావారే కదా ఏదో ముద్దు వచ్చి అని వింటారు ఇంకా ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ ఉంది అనుకోండి ఎవడు అనుకోని అన్నారు పెద్ద చొక్కలే ఇంకా ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ అనుకోండి క్లాస్మేట్స్ అనుకోండి పక్క తాగాడు కదా నిన్న ఇంకా దిగలేదు ఎప్పుడో గుర్తుకొచ్చి ఉంటుంది అంత యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ ఉంటుంది ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో నేను అలాంటి కపల్ని కూడా చూసాను సో కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ పాయింట్ మీ రిలేషన్షిప్ జ్యూసీగా ఉండాలి అనుకుంటే మీరు కేర్ఫుల్గా తీసుకెళ్ళండి పూలల్లో ఓకే యూ విల్ స్టిల్ స్టే లైక్ దాట్ ఫర్ నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అబ్బా చాలా తీ చేతులను వస్తాయి అనుకోండి అక్కడికే నెక్స్ట్ స్టోరీ మీకు తెలుసు క్లియర్గా తెలుసు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం చాలామంది వరకు ఏంటి అని అంటే ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటారు కొంతమంది పెళ్లి చేసుకున్నాక ప్రేమిస్తారు చాలా చాలా లవ్ చేస్తుంటారు అయినా సరే వాళ్ళ బిహేవియర్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు అది ఎక్కడో దారితీస్తుందంటే ఇంకా నా వల్ల కాదు వదిలేద్దాం అనే రేంజ్ దీనికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇటువంటి వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వచ్చి మీతో మాట్లాడి మీ కౌన్సిలింగ్ తీసుకొని ద బెస్ట్ సజెషన్ ఒకటి కావాలి అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అండ్ సైకలాజికల్ అండ్ డిప్రెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది మీ మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా కలిసి వన్ అండ్ వన్ సెషన్ తీసుకోవాలి మీ కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవాలని అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఎంతోమంది ఉన్నారు ఇటువంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఏ విధంగా వచ్చింటారు అండి వెంకట్ మేడం ఇప్పుడు మన ఇద్దరం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఉన్నట్టుండి మీకు ఏదేదో గుర్తుకొచ్చింది అవును కదా గుర్తు పెట్టుకొని మనం ఇంటర్వ్యూ అయిపోగానే మనం ఇది 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 అని మీరు మాట్లాడుతున్నారు ద సేమ్ వే మన ఇద్దరం కదా ఎలా మాట్లాడుతున్నామో అంతే చనువుతోని పీపుల్ వెన్ యూ హ్యావ్ అ ట్రబుల్ మీ హార్ట్లో ఏదో కష్టం ఉన్నప్పుడు ఫోన్ తీయండి నెంబర్ స్ట్రైట్ కనిపిస్తుంది డయల్ చేయండి అమ్మా ఇది స్టోరీ అని చెప్పండి దానికంటే ముందు అసలు మీకేం కావాలి అన్న క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెచ్చుకోండి అసలు ఎందుకు మీకు ఎక్కువ బాధర్ అవుతుంది అన్న క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కూడా తెచ్చుకోండి ఫస్ట్ ఈ త్రీ పాయింట్స్ మీ దగ్గర ఉన్న రోజు ఐఎమ్ ఆల్ యోర్స్ ఐల్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ హ్యావ్ అ స్మైల్ ఇన్ యూర్ హార్ట్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి అండ్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఏదైనా మీకు తెలిసిన స్టోరీ ఉన్నా సరే దాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి దాని మీద కూడా మేము వీడియో చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయాలి అండ్ కుదిరితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్